ডিগ্রি দ্বিতীয় বর্ষের প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আপনারা ইতিমধ্যে অবগত হয়েছেন আপনাদের দ্বিতীয় বর্ষের ফর্ম ফিলআপ চলছে ইতিমধ্যে হয়তো আপনারা অনেকেই ফর্ম ফিলআপ করে ফেলেছেন বা অনেকেই করছেন আপনাদের জন্য শুভকামনা রইল আপনাদের দ্বিতীয় বর্ষের চূড়ান্ত সাজেশনের পর্বে আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান তৃতীয় পত্র এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান তৃতীয় পত্রের আজকের শিরোনাম হচ্ছে বাংলাদেশের সরকার ও রাজনীতি একটু বলে রাখি আপনাদের এই পরীক্ষাটি অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল দুই সালে সেটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে দুই সালে আপনাদের সাথে আছি আমি শাহাদি উজ্জামান রাষ্ট্রবিজ্ঞান তৃতীয় পত্রের অধ্যায় এক এর বিষয় হচ্ছে রাজনৈতিক পটভূমি ও সাংবিধানিক উন্নয়ন আপনাদের সুবিধার জন্য বরাবরের মতো অতি সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত এবং রচনামূলক প্রশ্ন আলাদা করে দেখানোর চেষ্টা করেছি এবং অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের সাথে উত্তর সহ দেখানোর চেষ্টা করেছি প্রথমে দেখব অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী অতি সংক্ষিপ্তের এক নাম্বার রয়েছে জাতীয়তাবাদের জনক কে এই প্রশ্নটির সঠিক উত্তর হচ্ছে নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি আমরা জানি নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি জাতীয়তাবাদের জনক এবং তিনি ইতালীয় একজন রাষ্ট্র দার্শনিক যিনি মধ্যযুগের রাষ্ট্রচিন্তার ধর্মভিত্তিক যে রাষ্ট্রচিন্তা ছিল সেটির মূলে কুঠে লাগাতে এনে তিনি আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তার সূচনা করেছিলেন তিনি হচ্ছেন নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি দুই নম্বর নেটাস শব্দের অর্থ কি নেটাস শব্দের অর্থ হচ্ছে বর্ণ বা জন্ম তিন নম্বর জাতীয়তার তিনটি উপাদানের নাম লিখো জাতীয়তার তিনটা উপাদানের নাম হচ্ছে ভৌগোলিক ঐক্য ভাষা ও সংস্কৃতিগত ঐক্য এবং ধর্মীয় ঐক্য জাতীয়তা কি এই দিন এটা বলতে আমরা কি বুঝি জাতীয়তা হচ্ছে একটা মানসিক ধারণা বা একটা মানসিক চিন্তা যেটা থাকার কারণে একজন ব্যক্তি বা একটি গোষ্ঠী বা একটি সম্প্রদায় নিজেকে অন্যদের থেকে আলাদা মনে করতে পারে আলাদা মনে করে যখন ভিন্ন একটা জায়গায় বসবাস করে ঠিক তখন জাতীয়তা গড়ে ওঠে এবং জাতি গঠনের পূর্ব শর্ত কিন্তু জাতীয়তা চার নাম্বার অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন বঙ্গভঙ্গ কত সালে সংঘটিত হয় বঙ্গভঙ্গ সংঘটিত হয় উনিশশো সালে এবং এই বঙ্গভঙ্গ করেছিল কিন্তু লর্ড কার্জন পাঁচ নাম্বার বাংলা প্রেসিডেন্সি কোন কোন এলাকা নিয়ে গঠিত হয়েছিল বাংলা প্রেসিডেন্সি গঠিত হয়েছিল বাংলা বিহার উড়িষ্যা এবং ছোট নাগপুর নিয়ে ছয় নাম্বার বঙ্গভঙ্গ রদ হয় কত সালে উনিশশো সালে আমরা জানি বঙ্গভঙ্গ সংগঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে তারপর থেকে হিন্দুদের ক্রমাগত আন্দোলন বা ভারতীয় জাতীয়তাপন্থী যারা ছিলেন জাতীয়তাদের পক্ষে যে সকল হিন্দু লেখক কবি সাহিত্যিক যারা ছিলেন তাদের আন্দোলনের মুখে উনিশশো সালে এই বঙ্গভঙ্গ বাতিল করতে তারা উদ্বুদ্ধ হন সাত নাম্বার মুসলিম লীগ গঠিত হয় কত সালে সঠিক উত্তর হচ্ছে বঙ্গভঙ্গ সরি মুসলিম লীগ গঠিত হয় উনিশশো সালে আট নাম্বার মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন নবাব সলিমুল্লাহ নয় নাম্বার উনিশশো সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন কি নামে পরিচিত ছিল উনিশশো সালের ভারতীয় কাউন্সিল আইন মলিমিন্ট সংস্কার আইন নামে পরিচিত ছিল দশ নাম্বার কোন আইনে সর্বপ্রথম পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয় সঠিক উত্তর হচ্ছে উনিশশো সালের মল্লিমিন্ট সংস্কার আইন অর্থাৎ এই আইনের মাধ্যমেই প্রথমে ভারতের পৃথক একটি নির্বাচনের সুপারিশ করা হয় এগারো নাম্বার ব্রিটিশ ভারতের কোন আইনে কেন্দ্রের দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা চালু হয় এটা হচ্ছে উনিশশো সালের ভারত শাসন আইন বারো নাম্বার কত সালে খিলাফত আন্দোলন সংগঠিত হয় খিলাফত আন্দোলন সংগঠিত হয় উনিশশো নয় সালে তেরো নাম্বার কত সালে অসহযোগ আন্দোলন সংগঠিত হয় এটি উনিশশো সালে চোদ্দ নাম্বার দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তা কে দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তা হচ্ছে মোহাম্মদ আলী জিন্না আমরা জানি দ্বিজাতি তত্ত্ব হচ্ছে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার ভিত্তিতে অর্থাৎ দুটি জাতিকে আলাদাভাবে বসবাস করার যে তত্ত্ব সেটা হচ্ছে দ্বিজাতি তত্ত্ব এটি প্রবর্তন করেছিলেন বা এই ধারণাটি দিয়েছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্না এবং জিন্নার এই দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই কিন্তু উনিশশো সালের ভারত এবং পাকিস্তান নামক দুটো রাষ্ট্র তৈরি হয়েছিল 
পনেরো নাম্বার দ্বিজাতি তত্ত্বের মূল কথা কি ছিল সেই কথাটি এসেছে দ্বিজাতি তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে ধর্মভিত্তিক জাতীয়তার ভিত্তিতে দুটি আলাদা রাষ্ট্র গঠন করা ষোলো নাম্বার অবিভক্ত বাংলার সর্বপ্রথম মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন অবিভক্ত বাংলার সর্বপ্রথম মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন শের এ বাংলা এ কে ফজলুল হক সতেরো নাম্বার অবিভক্ত বাংলার সর্বশেষ মুখ্যমন্ত্রী কে ছিলেন অবিভক্ত বাংলার সর্বশেষ মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি আমরা জানি এই দুটো একটু মনে রাখার চেষ্টা করবেন যে অবিভক্ত বাংলার প্রথম এবং শেষ এই দুটো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেক্ষেত্রে সর্বপ্রথম একে ফজলুল হক এবং সর্বশেষ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দিকে কিন্তু গণতন্ত্রের মানুষপত্র বলা হয়ে থাকে আঠারো নাম্বার রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় কত সালে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয় উনিশশো সালের পহেলা অক্টোবর উনিশ বাংলাদেশের পতাকা প্রথম কোথায় উত্তোলন করা হয় দোসরা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলার এক ছাত্র সমাবেশে এই বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় পতাকাটি উত্তোলন করা হয় বিশ নাম্বার মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা কি এটি সঠিক উত্তর হচ্ছে ভারতের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানের জন্য স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস এর নেতৃত্বে গঠিত একটি পরিকল্পনা কমিশন বা একটা পরিকল্পনাই যেটা হয়েছিল অর্থাৎ ভারতের শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা বা সমস্যা সমাধানের জন্য স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস এর নেতৃত্বে গঠিত পরিকল্পনা মিশনই হচ্ছে মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা একুশ নাম্বার মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার সদস্য সংখ্যা কতজন ছিল এই মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার সদস্য সংখ্যা ছিল কিন্তু তিনজন বাইশ নাম্বার ব্রিটিশ ভারতের সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল কে ছিলেন সর্বশেষ গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন তেইশ নাম্বার ভারত শাসন আইন পাস হয় কত সালে এটি উনিশশো সালের আঠারো জুলাই এবং উনিশশো সালের এই ভারত শাসন আইনের মাধ্যমেই কিন্তু ক্ষমতাসীন শাসক গোষ্ঠী দুটি আলাদা ডোমিনিয়ান সৃষ্টি করে দিয়ে অর্থাৎ তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দিয়ে তারা কিন্তু এই দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল সেটি উনিশশো সালের ভারত শাসন আইন চব্বিশ নাম্বার কোন আইন দ্বারা ভারত বিভক্ত হয়েছিল এটির সঠিক উত্তর হচ্ছে উনিশশো সালের ভারত স্বাধীনতা আইন এবং উনিশশো সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের মাধ্যমে কিন্তু উনিশশো সালের চোদ্দোই আগস্ট পাকিস্তান এবং পনেরোই আগস্ট ভারত নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম নিয়েছিল পঁচিশ নাম্বার মাউন্ট ব্যাটেন পরিকল্পনা কি নামে পরিচিত এটি হচ্ছে তিন জুন পরিকল্পনা অর্থাৎ তিন জুন যে পরিকল্পনা সেটি কিন্তু মাউন্ট ব্যাটেন পরিকল্পনা নামেও পরিচিত ছাব্বিশ নাম্বার অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসক কে ছিলেন এটি আমরা মোটামুটি সবাই জানি পাকিস্তানের প্রথম সামরিক শাসক ছিলেন ইস্কান্দার মির্জা সাতাশ নাম্বার পূর্ব বাংলার প্রথম গভর্নর কে ছিলেন পূর্ব বাংলার প্রথম গভর্নর ছিলেন স্যার ফ্রেডরিক সালমার্স ব্রন আঠাশ নাম্বার পিও ডিও এর পূর্ণরূপ কি পিও ডিও এর পূর্ণরূপ কি এটির সঠিক উত্তর হচ্ছে পাবলিক অফিস ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডার আবার বলছি পাবলিক অফিস ডিসকোয়ালিফিকেশন অর্ডার এবার চলে যাব সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে এক নাম্বার রয়েছে জাতীয়তাবাদের উপাদান কি কি আপনাদের গ্যাথারটা একটু জানিয়ে রাখছি সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু এখানে আনা হয়েছে এবং এর থেকে বাইরে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই কোনো কোশ্চেন বাইরে থেকে আসার কোনো সম্ভাবনা নেই সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নগুলো সেখানে সেগুলো এখানে দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে সুতরাং এখানে আপনারা নিশ্চিন্তে আস্থা রাখতে পারেন সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এক নাম্বার জাতীয়তাবাদের উপাদান কি কি দুই নাম্বার বাঙালি জাতীয়তাবাদ বলতে কি বোঝো তিন নাম্বার সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন বঙ্গভঙ্গের কারণগুলো লিখো বঙ্গভঙ্গের বিভিন্ন কারণ রয়েছে আপনারা জানেন প্রশাসনিক কারণ রাজনৈতিক কারণ অর্থনৈতিক কারণ সামাজিক কারণ সংক্ষেপে যদি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে আসে তাহলে এগুলো সংক্ষেপে লেখার চেষ্টা করবেন চার নাম্বার সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ছিল বঙ্গভঙ্গের ফলাফল কি ছিল বঙ্গভঙ্গের ফলাফল কিন্তু দুই অর্থাৎ হিন্দু এবং মুসলিম এই দুটোর উপর কিন্তু আলাদা আলাদা 
প্রভাব ছিল প্রথম যখন বঙ্গভঙ্গটা হয়েছিল সেই বঙ্গভঙ্গের ফলে পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ মুসলিমদের উপরে এটার প্রভাব কিন্তু খুব পজিটিভ ছিল এবং এরা এটা খুব ভালোভাবে নিয়েছিল এবং পূর্ববঙ্গের কিছু উন্নতিও কিন্তু হয়েছিল বিভিন্ন শিক্ষা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিল্প কলকারখানা এই এগুলো কিন্তু গড়ে উঠেছিল এর ফলশ্রুতিতে কি হয়েছিল বঙ্গভঙ্গের ফলাফলটা অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ উনিশশো পাঁচ সালে যখন হয়েছিল এটার ফলাফল কিন্তু হিন্দুদের উপরে ভালো ছিল না ওনারা এটাকে ভালোভাবে নেয়নি এবং এই বঙ্গভঙ্গের ফলাফলটাকে ওনারা নিয়েছিল বঙ্গমাতার অঙ্গ সেদ হিসাবে এবং এই বঙ্গভঙ্গ রদ করার জন্য এরপর থেকে কিন্তু ক্রমাগত তারা আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিল এবং সেই আন্দোলনের ফল কিন্তু উনিশশো এগারো সালে বঙ্গভঙ্গটা আবার বাতিল করা হয়েছিল পাঁচ নম্বর সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দ্বৈত শাসন বলতে কি বোঝো দ্বৈত শাসন বলতে কি বোঝায় ছয় নম্বর খিলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ সমূহ লেখ খিলাফত আন্দোলনের ব্যর্থতার কারণ সমূহ লেখ সাত নম্বর লাহোর প্রস্তাব কি আট নম্বর লাহোর প্রস্তাবের বৈশিষ্ট্যগুলো কি কি নয় নম্বর ক্রিপস মিশন কি দশ নম্বর মাউন্ট ব্যাটেন পরিকল্পনা কি বা এটা আসতে পারে তিন জুন পরিকল্পনা কি মোটামুটি এখানে দশটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন দেখানো হয়েছে এবং খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আপনারা এগুলো সেভাবে নিজেকে প্রস্তুত করবেন চলে যাচ্ছে রচনামূলক প্রশ্নে রচনামূলক প্রশ্ন এক উনিশশো সালের মুসলিম লীগ গঠনের পটভূমি আলোচনা করো দুই নাম্বার দেখুন খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এবং সেটি আমি এটি লাল মার্ক করে দিয়েছি এবং সেখানে পাশে দেখুন একশো পার্সেন্ট লিখেও দিয়েছি এই কোয়েশ্চেনটি অবশ্যই আসবে এটি হচ্ছে উনিশশো সালের ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করো উনিশশো সালের ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করো তিন নাম্বার এটিও খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন লাহোর প্রস্তাব কি তুমি কি মনে করো যে লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল অর্থাৎ এটি হচ্ছে লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্ব একটু বলে রাখি যদি কোনো প্রশ্নের উত্তর পেতে সমস্যা হয় কোনো প্রকার সংকোচ বা দ্বিধা ছাড়াই আপনারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন উনিশশো সালে ভারত শাসন আইন এবং লাহোর প্রস্তাব এই দুটো কোয়েশ্চেন আপনাদের খুবই গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে লাহোর প্রস্তাব কি সেটি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এবং এই লাহোর প্রস্তাবের গুরুত্বটা না থেকে এভাবে থাকে যে লাহোর প্রস্তাবের মধ্যে স্বাধীন বাংলাদেশের বীজ নিহিত ছিল এটি ব্যাখ্যা করো চার নাম্বার উনিশশো সালের মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো লিখো এবং এর ব্যর্থতার কারণগুলো আলোচনা করো এটি দু একবার দেখে গেলে চলবে এটি অতটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় দুটি গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন এখানে সেই দুটো আমি রেড মার্কিং করে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি পাঁচ নাম্বার আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কোয়েশ্চেন উনিশশো সালের ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করো উনিশশো সালের ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করো শাসন শব্দটি টাইপিং মিস্টেকের কারণে দুইবার এসেছে উনিশশো সালের ভারত শাসন আইনের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো আমরা জানি উনিশশো সালে ভারত শাসন আইনটাই ছিল ব্রিটিশ শাসনাধীন সর্বশেষ আইন এবং এটির মাধ্যমে কিন্তু তারা এই দুটি ডোমিনান সৃষ্টি করে অর্থাৎ ভারত এবং পাকিস্তান সৃষ্টি করে তারা কিন্তু বিদায় নিয়েছিল সুতরাং এটি ইতিহাসও খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছয় নম্বর উনিশশো সালের সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো আমরা জানি উনিশশো সালের যে সংবিধান ছিল সেটা পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম সংবিধান ছিল এবং এই সংবিধানটি কিন্তু পুরোপুরি কার্যকর হয়নি এটি ব্যর্থ হয়েছিল যাই হোক সে সালের সংবিধানের মূল বৈশিষ্ট্যটা আপনারা একটু জানার চেষ্টা করবেন বা আপনাদের যদি কোনো কোয়েশ্চেনে সমস্যা হয় বুঝতে হয় আপনারা কমেন্টস করলে আমি বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব যাই হোক এই অধ্যায়ে মোট ছয়টি রচনামূলক প্রশ্ন আমরা দেখেছিলাম সেখানে তিনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ উনিশশো সালে ভারত শাসন আইন এরপর লাহোর প্রস্তাব এবং সাতচল্লিশ সালের ভারত স্বাধীনতা আইন চলে যাচ্ছে অধ্যায় দুই অধ্যায় দুয়ের টপিক্স হচ্ছে বাংলাদেশের অভ্যুদয় দেখানোর চেষ্টা করছি অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলি এক ভাষা আন্দোলনের দুজন শহীদের নাম লিখো ভাষা আন্দোলনের দুজন শহীদের নাম রফিক এবং শফিক আপনারা বাইরে আর সালাম বরকত লিখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ভাষা আন্দোলনের দুজন শহীদের নাম লিখতে পারলেই হবে দুই নাম্বার জাতিসংঘের কোন সংস্থা একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে এটি সঠিক উত্তর হচ্ছে ইউনেস্কো ইউনেস্কো জাতিসংঘের একটি সংস্থা যেটা 
একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে তিন নাম্বার যুক্তফ্রন্ট কত সালে গঠিত হয় আমরা জানি যুক্তফ্রন্ট উনিশশো সালে গঠিত হয়েছিল চারটা রাজনৈতিক দল নিয়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ কৃষক শ্রমিক লীগ নিজাম ইসলাম এবং বামপন্থী গণতন্ত্রী দল এই চারটি নিয়ে কিন্তু উনিশশো সালে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়েছিল মানে তিপ্পান্ন সালে গঠিত হয়েছিল চুয়ান্ন সালে নির্বাচনে তারা অংশ নিয়েছিল চার নাম্বার যুক্তফ্রন্টের একুশ দফার প্রথম দফা কি ছিল যুক্তফ্রন্ট আমরা জানি চুয়ান্ন সালে যে সাধারণ নির্বাচন সেখানে যুক্তফ্রন্ট একুশ দফার ভিত্তিতে অংশ নিয়েছিল অর্থাৎ একুশ দফার একটি নির্বাচন ইশতেহার ঘোষণা করেছিল সেই দফার প্রথম ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা পাঁচ নাম্বার উনিশশো সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক কি ছিল যুক্তফ্রন্ট যে প্রতীকটা নিয়ে নির্বাচন করেছিল বর্তমান আওয়ামী লীগের সেই প্রতীক সেটি হচ্ছে নৌকা এবং এই উনিশশো সালের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের এই প্রতীক প্রথমবারের মতো নৌকার ব্যবহার কিন্তু শুরু হয়েছিল পরের প্রশ্ন উনিশশো সালে যে মুসলিম লীগের যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রতীক ছিল নৌকা তাহলে মুসলিম লীগের প্রতীক কি ছিল সঠিক উত্তর হচ্ছে ঐতিহাসিক ছয় দফা কে উত্থাপন করেন আমরা জানি ছয় দফা উত্থাপন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নয় নাম্বার ঐতিহাসিক ছয় দফা কোথায় ঘোষিত হয় এটি উনিশশো সালের পাঁচ ফেব্রুয়ারি লাহোরে এটি পাকিস্তানের পাঞ্জাব শহরের লাহোরে এটি উত্থাপন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দশ নম্বর ছয় দফার প্রথম দাবি কি ছিল বা প্রথম দফা কি ছিল প্রথমটা ছিল উনিশশো সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশন বা একটি যুক্তরাষ্ট্র যে কোনো একটি লিখতে পারেন ফেডারেশন শব্দটি ইংরেজি এটার বাংলা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র উনিশশো সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান হবে একটি ফেডারেশন এটি ছিল লাহোর প্রস্তাবের প্রথম দফা এগারো দফা কোন দাবিকে বাঙালির ম্যাগনা কাটা বলা হয় আমরা জানি উনিশশো সালে যে ছয় দফা রয়েছে সেই ছয় দফাকে বাঙালির ম্যাগনা কাটা বলা হয়ে থাকে বারো নাম্বার আগরতলার ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামি কে ছিলেন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং এই টোটাল মামলার মোট আসামি সংখ্যা ছিল ৩৫ জন ১৩ নাম্বার ছাত্রদের এগারো দফা কখন ঘোষণা করা হয় আমরা জানি উনিশশো সালে যে গণ অভ্যুত্থান ছিল সেই গণ অভ্যুত্থানের ছাত্ররা এগারো দফা ঘোষণা করেছিল এবং আরেকটু যদি পেছনে যায় তাহলে আমরা যখন দেখলাম উনিশশো সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র একটা মিথ্যা মামলা বঙ্গবন্ধু নামে দায়ের করা হয়েছিল যে রাষ্ট্রদ্রোহিতা বনাম শেখ মুজিব ও অন্যান্য তখন কিন্তু সমস্ত দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছিল এবং সমস্ত দেশ তারা আন্দোলনের ডাক দিয়েছিল একটা যে অভ্যুতা ওই সময় হয়েছিল যে একটা গণ আন্দোলন হয়েছিল এই গণ আন্দোলনটা কিন্তু উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান নামে পরিচিত যে প্রাদেশিক সাহিত্য শাসন প্রত্যাশা এবং বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি এটার কারণে সমস্ত দেশ কিন্তু একত্রিত হয়ে একটা আন্দোলন করেছিল এবং উনসত্তরের প্রথম শহীদ কিন্তু আসাদ যে মোহাম্মদপুরে আসাদ গেট যেটা সেটা কিন্তু এই আসাদের নামে এই গেটটি করা হয়েছিল এবং এই আন্দোলনে বাধ্য হয়ে উনিশশো সালের বাইশে ফেব্রুয়ারি কিন্তু আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন আইব সরকার চল্লিশ নাম্বার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কখন বঙ্গবন্ধু উপাধি দেওয়া হয় অর্থাৎ শেখ মুজিবুর রহমানকে কখন বঙ্গবন্ধু উপাধি দেওয়া হয় উনিশশো সালের তেইশে ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেওয়া হয় এবং পরের প্রশ্ন হচ্ছে শেখ মুজিবুর রহমান কে কে বঙ্গবন্ধু উপাধি দেন ওনাকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দিয়েছিলেন তোফায়ল আহমেদ এবং কখন উনিশশো সালের তেইশে ফেব্রুয়ারি তোফায়ল আহমেদ শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধি দিয়েছিলেন ষোলো নাম্বার উনিশশো সালের সাধারণ নির্বাচনের আওয়ামী লীগ কতটি আসন লাভ করে এটির উত্তর হচ্ছে একশো সাতষট্টিটি আসন লাভ করে সতেরো নাম্বার উনিশশো সালের সাতই মার্চ বঙ্গবন্ধু তার ভাষণটি কোথায় দিয়েছিলেন ঢাকার রেডস্কোর্স ময়দান অর্থাৎ যেটার বর্তমান নাম হচ্ছে শহরের দৌতান এখানে কিন্তু বঙ্গবন্ধু উনিশশো সালের সাতই মার্চ আঠারো মিনিট ধরে একটি ভাষণ দিয়েছিলেন 
संक्षिप्त प्रश्न आलदा भाव आसते घुमंत बांगाल पाकिस्तान शासक गोष्ठी जो अमानविक आक्रमण चालियान सार्स लाइट नाम नम्बर मुक्तुद्ध सर्वाधिनयक मुक्तुद्ध सर्वाधिनयक बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान एक नम्बर मुक्तुद्ध समय समग्र देश के कत टी सेक्टर विभक्त करेक्टर विभक्त कर मुजिब नव सरकार प्रधानमंत्री क्या मुजिब नव सरकार प्रधानमंत्री तजुद्दीन आहमेद क्वेश्चन टी मुजिब नव सरकार राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजिब रहमान मुजिब नव सरकार अस्थायी राष्ट्रपति क्योंकि सैयद नजरुल इसलम मुक्तुद्ध सर्वोच्च खेत वीर श्रेष्ठ सबा जी वीर श्रेष्ठ सात जन वीर उत्तम आठषट्टी जन वीर विक्रम एक पचहत्तर जन एवं वीर प्रतीक चारश सता जन चले जािप्त प्रश्न एक नम्बर संक्षेपे भाषा आंदोलन गुरुत्व आलोचना करो दु नम्बर भाषा आंदोलन कारण गुल लेख तीन नम्बर जुक्त फ्रंट की गणभ्युथान गुरुत्व मूल्यायन करो सत नम्बर देखो खुबी गुरुपूर्ण एक कोश्चन जो रेड मार्किंग कर दिए उन्नीस सत्तर साल निर्वाचन तात्पर्य आलोचना करो आठ नम्बर संक्षिप्त प्रश्न संक्षिप्त प्रश्न अपना सुंदर मत देखे जाश्चन खुबी गुरुपूर्ण चले जा रचना मूलक प्रश्न रचना मूलक प्रश्न एक बांगलेश भाषा आंदोलन अवदान आलोचना करो कारण आलोचना करो पांच नम्बर आगरतला षड़ मामलार कारण और फलाफल आलोचना करो विश्लेषण करो छयर उन्नीसशत्तर साल गणभ्युथान कारण और फलाफल रचनामूलक प्रश्न देखाना सब चाहते गुरुत्वपूर्ण प्रश्न क्योंकि रहा है कोश्चन गो अवश्य अवश्य आस रेड मार्किंग कोश्चन गो रहा खुबी खुबी गुरुत् सहकार देखें चले जा तीन तीन अध्याय तीन जो विषय आलोचना संविधान प्रथम चले जाति संक्षिप्त प्रश्न एक बांगलेश सांविधानिक नाम की सांविधानिक नाम हम गणप्रजात्री बांगलेश नम्बर बांगलेश आईन सभार नाम की आईन सभार नाम हम जो संसद विश्व विभिन्न देश आईन सभार विभिन्न नाम थे ठीक एक भाव बांगलेश नाम हम जो संसद जो मार्किन जुक्तराष्ट्र आईन सभार नाम अपनी बोलें कॉग्रेस इरान गेले से मजलिस अपनी जपान गलेटर नाम हम डायट इजराइल एट नेसेट एट एक एक देश एक एक रकम नाम थे तो बांगलेश आईन सभार नाम हम जो संसद तीन नम्बर कत तारीखे बांगलेश संविधान कार्यकर है बांगलेश संविधान कार्यकर है उन्नीसश बहत्तर साल षोलो डिसेम्बर थे चार नम्बर बांगलेश आईन सभा कत कक्ष विशिष्ट बांगलेश आईन सभा एक कक्ष विशिष्ट जिसको देश जुक्तराष्ट्र 
অর্থাৎ পাশাপাশি অবস্থিত কতিপয় রাষ্ট্র যখন চুক্তি বা সন্ধির ফলে একটা বৃহৎ রাষ্ট্রে পরিণত হয় তখন তাকে আমরা যুক্তরাষ্ট্র বলি যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাটা দুটো ভাগে ভাগ করা থাকে কেন্দ্র এবং প্রদেশে সুতরাং কেন্দ্র এবং প্রদেশ এখানে আইনসভার কিন্তু দুটো কক্ষ থাকে সেগুলো দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট যেহেতু বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থা না সুতরাং এখানকার আইনসভা এক কক্ষ বিশিষ্ট পাঁচ নাম্বার বাংলাদেশের সংবিধানের সর্বশেষ সংশোধনী কততম বাংলাদেশের সর্বশেষ যে সংশোধনটা হয়েছে সেটি সতেরোতম ছয় নাম্বার কখন আন্তর্জাতিক যুদ্ধ অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয় এটি দুই হাজার দশ সালের পঁচিশে মার্চ সাত নাম্বার কততম সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশের পুনরায় সংসদীয় ব্যবস্থা চালু হয়েছে এটি দ্বাদশ বা বারোতম কোন সংশোধনীতে জাতির পিতার প্রতিকৃতি প্রতিস্থাপন করার কথা বলা হয়েছে এটি পঞ্চদশ সংশোধনীতে চলে যাচ্ছি এই অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত প্রশ্নে এক বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করো বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ কিভাবে গঠিত এটা আপনারা জানেন যে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে এই আইনসভা বা জাতীয় সংসদটি গঠিত হয় যার মোট সদস্যের সংখ্যা তিনশো পঞ্চাশ জন তিনশো জন সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে আসেন এবং পঞ্চাশ জন হচ্ছে নারী সংরক্ষিত আসন এবং তাদের কার্যাবলী সেটা তো জানেন তারা কোন কোন কাজগুলো করে থাকে দুই নাম্বার বাংলাদেশ সংবিধানের মূল নীতি বলতে কি বোঝায় এখানে সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন এ অধ্যায়ে মাত্র দুটি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের গঠন ও কার্যাবলী এবং বাংলাদেশ সংবিধানের মূল নীতি তাই কি আমাদের সংবিধানের মূল নীতি আমরা জানি চারটা সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র ধর্ম নিরপেক্ষতা এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদ রচনামূলক প্রশ্ন এক মৌলিক অধিকার কি উনিশশো বাহাত্তর সালের সংবিধানে সন্নিবেশিত মৌলিক অধিকারগুলো আলোচনা করো দুই নাম্বার বাংলাদেশ সংবিধানের উল্লেখযোগ্য সংশোধনীগুলো আলোচনা করো উল্লেখযোগ্য যদি থাকে তাহলে আপনার পছন্দ মতো অর্থাৎ গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংশোধনী আপনি আলোচনা করতে পারেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে প্রশ্নটি এ অধ্যায় থেকে সেটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান মূল্যায়ন করো চার নাম্বার বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী আলোচনা করো পাঁচ নাম্বার বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের গঠন ক্ষমতা এবং কার্যাবলী আলোচনা করো এটি আমরা কিছুক্ষণ আগে অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন কিন্তু দেখেছিলাম এখান থেকে তৃতীয় অধ্যায়ে রচনামূলক প্রশ্ন আছে পাঁচটি তার ভিতরে একটি খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানের যে অবদান সেটি পড়বেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা কার্যাবলী এটি আপনারা জানবেন দুই একবার দেখলেই আপনাদের হয়ে যাবে এবং বাহাত্তর সালের যে মৌলিক অধিকারগুলো কি কি রয়েছে আমরা জানি আমাদের সংবিধানের ছাব্বিশ থেকে সাতচল্লিশ নাম্বার অনুচ্ছেদে এখানে আমাদের অধিকারগুলো কিন্তু বলা আছে চলে যাচ্ছি পরের অধ্যায়ে এবং সর্বশেষ অধ্যায় এটি এটি বৃহৎ রাজনৈতিক শক্তি অধ্যায়ের নাম এই অধ্যায় থেকে অতি সংক্ষিপ্ত এবং সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন আপনাদের না করলেও চলবে এই অধ্যায় থেকে মাত্র দুটি রচনামূলক প্রশ্ন আপনাকে পড়তে হবে যে দুটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক নাম্বার বাংলাদেশের রাজনীতিতে রাজনৈতিক জোটের ভূমিকা আলোচনা করো দুই নাম্বার বাংলাদেশের রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপের কারণ ও ফলাফল আলোচনা করো একটু আলোচনায় আসি সামরিক হস্তক্ষেপ কেন আসবে অর্থাৎ গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচিত সরকার যখন তার রোল প্লেতে অর্থাৎ তার ভূমিকা পালন করতে যখন ব্যর্থ হবেন দেশের মৌলিক অধিকার যখন উচ্চ থাকবে অর্থাৎ দেশের সাধারণ জনগণ যখন মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে রাজনৈতিক ভাবে যখন অস্থিতিশীল পরিস্থিতি বিরাজ করবে ঠিক সেই সময়টাই সামরিক বাহিনী হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং এটার ফলাফল কি হতে পারে অর্থাৎ সেখানে কিন্তু তখন আর যখন একটা দেশে সামরিক শাসন থাকে তখন যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় সেটি কিন্তু আপনাদেরকে আলোচনা করতে হবে তো এত সময় যে বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম সেটি রাষ্ট্রবিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের রাষ্ট্রবিজ্ঞান তৃতীয় পত্র তৃতীয় পত্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়গুলো রয়েছে সেগুলো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি আশা করি আপনারা সেভাবে নিজেকে প্রস্তুত করবেন এর বাইরেও যদি আপনাদের কোনো সমস্যা হয় নিঃসংকোচে কমেন্টসে জানাতে পারবেন আমাকে আমি বিষয়টা সমাধানের চেষ্টা করব এবং আবার বলছি এখানে যে প্রশ্নগুলো রয়েছে এর চাইতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কিন্তু আর হতে পারে না এটি আপনাদের জন্য চূড়ান্ত সাজেশন বিষয়টি খুব গুরুত্ব সহকারে দেখে প্রস্তুতি নেবেন আপনাদের রেজাল্ট খুবই ভালো হবে আপনাদের জন্য শুভকামনা রইল 
भलो थकबें परवर्ती आर राष्ट्र विज्ञान चतुर्थ पत्र नहीं देखा सामने सप्ताह तलाफिज